Hi friends, welcome back to my channel. In this video, we will talk about saving tips. We will talk about saving with low salary. So, we will talk about the same thing. 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 So, you will talk about the same thing. That's why we will talk about the same thing. We will talk about the same thing. We will talk about the same thing. பண்ண முடியும் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு மாதம் ரெண்டு மாதம் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்தாலுமே அதுக்கப்புறம் போக போக நீங்கள் வந்து நான் சொன்ன மெத்தடோட அதிகமாகவே சேவிங் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவீங்க ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம ஒரு டிப்ஸ் தான் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ ரொம்ப டைம் வேஸ்ட் பண்ணாமல் வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம் ஸோ இங்கே நான் வந்து உங்களுக்கு ஒரு சேவிங் டிப்ஸ் வித் லோ சேலரி ரெண்டு விதமாக கொண்டு வந்திருக்கேன் ஒன்று வந்து ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் சேலரியில் ரெண்டட் ஹவுஸோடு இருக்கும்போது எப்படி நம்ம பட்ஜெட் போடுறது அண்ட் வித் ஓன் ஹவுஸ் எந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து பட்ஜெட் போட்டு எப்படி சேவ் பண்ணுறது இந்த மாதிரி தான் நம்ம வந்து ரெண்டு மெத்தட் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ இன்றைக்கி வந்து ஜஸ்ட்டு ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் சேலரியிலேயே வந்து நம்ம எப்படி வந்து பண்ணலாம் அப்படின்றத மட்டும் பார்க்கலாம் ஸோ ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் வித் ரெண்டட் ஹவுஸ் ஸோ இப்போ நீ ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் தான் நான் வாங்குகிறோம் ஏன்னா இதுக்கு கீழே யாரும் வாங்க மாட்டாங்க கண்டிப்பாக இது 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 தான் வந்து இப்போ மினிமம் லெவல் ஆகிடுச்சு ஏன்னா இப்போ இருக்கிற விலைவாசிக்கு ஒரு பதினஞ்சாயிரம் ரூபாய் சேலரி வந்தால் தான் இப்போ நார்மல் இதுவே வந்து ரன் பண்ண முடியும் லைஃபே அந்த அளவுக்கு வந்து மோசமாக ஆகிட்டுருக்கு எல்லா விலைவாசியும் ஸோ அதனால் நான் வந்து மினிமம் இது வந்து லோனு வச்சுருக்கேன் உங்களுக்கு சப்போஸ் வந்து இதோட கம்மியான சேலரி கீழே வருது அப்போ அதில் எனக்கு போட்டு கொடுங்கன்னு சொன்னிங்கன்னா கண்டிப்பாக நான் அதுலேயும் வந்து உங்களுக்கு ட்ரை பண்ணி பண்ணி தரேன் ஸோ இப்போ நம்ம இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஃபிஃப்டீன் தௌசண்டில் ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம ரெண்டட் ஹவுஸ் ரெண்டட் ஹவுஸ் இருந்துச்சுன்னா நம்ம எவ்வளோ வந்து சேவிங்ஸ் பண்ணலாம் ஒரு வருஷத்துக்கு எவ்வளோ சேவ் பண்ணலாம் அப்படின்றத நான் வந்து கேல்குலேட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இப்போ நம்ம பார்க்கலாமா ஒன்று ஒன்றா ஸோ நீங்கள் வந்து ரெண்டட் ஹவுஸ் அப்படின்னும் போது நிறைய பேர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஒரு சேலரியோ இல்லை நீங்கள் எவ்வளோ வாங்கினாலும் பரவாயில்ல நீங்கள் வந்து ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் வந்து ஃபிஃப்டீன் டு தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து எடுத்து வைங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எல்லா இதுலேயுமே சேவ் பண்ணும் அப்படின்னாலே டிப்ஸில் ஃபஸ்ட்டு இதுதான் சொல்லுவாங்க நீங்கள் வந்து ஃபிஃப்டீன் டு தேர்ட்டி பர்சன்டேஜை வந்து மினிமம் நீங்கள் பண்ணி தான் ஆகணும் சேவிங்ஸ் எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் மற்றதை வச்சு நம்ம செலவு பண்ணும் அப்படிலாம் சொல்லுவாங்க பட் அது வந்து ரொம்ப ப்ரொஃபஷ்னலாக நம்ம வந்து நம்ம சேவ் பண்ண ஆரம்பிக்க ஆரம்பிக்க அதுக்கப்புறமா வந்து நம்மளால அதை பண்ண முடியும் தவிர ஸ்டார்டிங்ல உங்களால வந்து கண்டிப்பா நம்மளால அவ்வளோ ஒரு பிக் அமௌண்ட் வந்து சேவிங்ஸ்ல போட்டுட்டு நான் வந்து கையில ஒண்ணுமே இல்லாம இருக்க முடியாது இல்லையா சோ அந்த மாதிரி பண்ண முடியாது அது சாத்தியம் கிடையாது ஸ்டார்டிங்ல நான் சொல்றேன் அதாவது எதுவுமே சாத்தியம் இல்லைன்னு நான் சொல்லல கண்டிப்பா முடியும் ஆனால் ஸ்டார்டிங்கில் நம்மளால் அந்த அளவுக்கு வந்து ஜாஸ்தி சேவிங்ஸை எடுத்து போட்டுட்டு நம்ம வந்து மற்றதுக்கெல்லாம் கையில் பற்றாமல் இருக்க முடியாது ஸோ அதனால தான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஸ்டார்டிங் நம்ம டென் பர்சன்டேஜ்லேருந்து ஆரம்பிப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நான் இங்கே வந்து உங்களுக்கு சேவிங்கோட பர்சன்டேஜ் வந்து டென் கொடுத்துருக்கேன் ஏன்னா நமக்கு ரெண்டட் ஹவுஸ்ன்றதுனால நம்ம வந்து என்ன பண்ணுவோம் வாடகையும் கட்ட வேண்டியது இருக்குது நிறைய இதெல்லாம் பார்க்க வேண்டியது இருக்கு இல்லையா ஸோ அதனால் டென் பர்சன்டேஜ் மட்டும் சேவிங்ஸ் அமௌண்ட்டை நம்ம எடுத்து வைக்க போகிறோம் ஸோ ஃபிஃப்டீன் தௌசண்டில் டென் பர்சன்டேஜ் அப்படின்னும் போது தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஸோ மந்த்லி நம்மளோட சேவிங்ஸ் வந்து தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்னு எடுத்து வச்சிடணும் ஓகேங்களா ஸோ உங்களுக்கு இயர்லி எவ்வளோ வரும்னா எயிட்டீன் தௌசண்ட் வரும் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இன்டூ டுவெல் மந்த்ஸ் போட்டிங்கன்னா எயிட்டீன் தௌசண்ட் வந்துடும் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ரெண்ட் ஸோ நம்ம கம்மி சேலரின் போது நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஆப்வியஸ்லி வந்து கண்டிப்பாக ஒரு ஃபைவ் தௌசண்ட் கீழே அந்த மாதிரி தான் வந்து ரெண்ட்டுக்கு போவோம் ஸோ அந்த மாதிரி ரெண்ட் எடுக்கும்போது நான் இதோட கம்மியாக போட விரும்பலை மற்ற யூடியூபர்ஸ் எல்லாம் த்ரீ தௌசண்ட் அந்த மாதிரிலாம் போடுறாங்க பட் அந்த லெவலுக்கு போகிறவங்க இருக்காங்க பட் அந்த மாதிரி போய் நீங்கள் சேவ் இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா சேவ் பண்ணோன்னா சேவ் பண்ணிக்கலாம் பட் இப்போ இருக்கிற சுச்சுவேஷன் இப்போ இருக்கிற வில வாசிக்க அது பாசிபிலிட்டி கிடையாது அந்த மாதிரி இல்லை இப்போ வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆகிடுச்சு எல்லாம் அதனால நான் வந்து மினிமம் ஃபோர் தௌசண்ட் செட் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் வந்து செட் பண்ணிக்கோங்க ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ சேலரியில் கண்டிப்பாக நம்மளால் வந்து ஒரு வெஹிக்கிள்ஸ் அஃபோர்ட் பண்ண முடியாது ஏன்னா ரொம்ப கஷ
செலவு பண்ணுறது உண்டு இல்லை சில பேர் வந்து ஒன் மந்த் நம்ம வாங்கிட்டோன்னா நெக்ஸ்ட்டு மந்த்து ரெண்டு மந்த்துக்கு ஒரு வாட்டி அந்த மாதிரி வந்து செலவு பண்ணுவோம் இப்போ நாலாம் வந்து ஒன் மந்த் இந்த மந்த் வாங்கினா நெக்ஸ்ட் மந்த் வரைக்குமே அந்த மாதிரி வாங்கி வச்சுருவேன் அதுக்குள்ளேயே வந்து அந்த செலவை வந்து வச்சுருவேன் அதுக்கடுத்தது மூணாவது மாதம் தான் வந்து வாங்குவேன் ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணுறது பெஸ்ட் பெட்டர் பட் உங்களால் முடியலன்னா நீங்கள் அட்லீஸ்ட் மந்த்லி நான் வந்து இவ்வளோ போட்டிருக்கேன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பட் இவ்வளோ வந்து ஆகாது சப்போஸ் உங்கள்கிட்ட ரேஷன் கார்டெலாம் இருக்குது அப்படின்னா இந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு வந்து அமௌண்ட் ஆகாது பட் இருந்தாலுமே நான் வந்து கொஞ்சம் லெஷியராக தான் போட்டிருக்கேன் மற்ற இது மாதிரி கம்மியாக மற்றவங்கெல்லாம் வந்து டிப்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க நான் பார்த்தேன் ரொம்ப கம்மியாக போடுறாங்க பட் அந்த மாதிரிலாம் வந்து ரியல் டைமில் கண்டிப்பாக நம்மளால் அந்தளவுக்குலாம் கம்மியெல்லாம் கிடைக்காது நீங்களே போய் வெளியே போய் பாருங்கள் எந்த பொருளாவது உங்களுக்கு கம்மியாக கிடைக்கிறது தக்காளியே அவ்வளோ ரேட்டுக்கு விற்கிறாங்க அதனால் அந்த அளவுக்குலாம் கம்மியாக கிடைக்காது அவங்க போடும்போது டிப்ஸுக்காக இந்த மாதிரி டிப்ஸ் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் எப்படி பண்ணுங்க இவ்வளோ கம்மியாக இருந்தாலும் போட்டிருக்காங்க நிறைய நான் பார்த்துருக்கேன் இவன் நானே வந்து ட்ரை பண்ணி பார்த்து ரொம்ப கஷ்டம் அதெல்லாம் பண்ண முடியாதுன்ற நிலைமைக்கே நான் வந்து தான் நான் இந்த மாதிரி இதெல்லாம் வந்து நான் க நானே வந்து செஞ்சுருக்கேன் அதனால தான் நான் வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்னோடய பேஸ்ட் ஆன் மை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் நான் சொல்லிகிட்ருக்கேன் இதை வந்து அடுத்தவங்கள செஞ்சு பார்க்க அடுத்தவங்க செஞ்சு பார்த்ததையோ இல்லை அந்த மாதிரி பண்ணல நான் இதை அனுபவிச்சிருக்கேன் ஸோ அதனால் என்னோடய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வச்சு தான் நான் இதை வந்து சொல்கிறேன் ஸோ கிராசரிக்கு வந்து நான் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் போட்டிருக்கேன் அடுத்து வந்து இப்போ சிலிண்டர் இப்போ சிலிண்டரோட கரண்ட் ரேட் வந்து தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் கிட்ட கிட்டக்க வருது ஸோ கண்டிப்பாக வந்து நான் வந்து தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட்னே போடுறேன் ஸோ சிலிண்டர் வந்து நான் வந்து தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் வந்து போட்டிருக்கேன் அடுத்தது வந்து கரண்ட் கரண்ட் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு இவ்வளோ கம்மி சேலரி நம்ம வந்து வீட்டுக்குள்ளேயே நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுறதுக்கு தான் பெஸ்ட்டு ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் முடிஞ்ச அளவுக்கு யூனிட்ஸ் வந்து கம்மி பண்ணுறதுக்கு தான் பார்ப்போம் ஸோ மினிமம் யூனிட் நான் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் போட்டிருக்கேன் கண்டிப்பாக நம்ம கிட்ட வந்து அந்த அளவுக்கு மிஷினரிஸ் இருக்காது மிஞ்சி போனால் மிக்சி இருக்கலாம் அதை தவிர்த்து அதிகமாக வந்து நம்ம வேறு எதுவும் யூஸ் பண்ண மாட்டோம் ஸோ அதனால் அது பேஸ் பண்ணி நான் வந்து சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் போட்டிருக்கேன் ஏன்னா நான் வந்து இந்த யூனிட்டை வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு எங்கிட்ட வந்து ஃப்ரிட்ஜ் இருந்தது டிவி இருந்தது மிக்சி இருந்துச்சு ஓகே ஆனால் கிரைண்டர் கிடையாது கிரைண்டர் வந்து இருந்தது பட் நான் யூஸ் பண்ண மாட்டேன் அப்படி யூஸ் பண்ணாதப்போ எனக்கு வந்து இந்த மாதிரி அமௌண்ட்டில் எனக்கு மெயின்டைன் பண்ண முடிஞ்சது ஓகேவா ஸோ அதை வச்சு தான் நான் வந்து போட்டிருக்கேன் ஸோ உங்களுக்கு வந்து அது கட்டுப்படி ஆகலைன்னா நீங்கள் அதை பார்த்துக்கோங்க சரியா வேறு எதுலையாவது உங்களால் இங்கே கட்டுப்படி ஆக முடியுமா இந்த இடத்துல மாற்றிக்கிங்க ஓகே ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நான் போட்டிருக்கேன் என்னோடய இதுதான் நான் போட்டிருக்கேன் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு வந்து ரீசார்ஜ் கண்டிப்பாக வந்து மாதம் மாதம் ஒரு ரீசார்ஜ் வந்து நம்ம பண்ண தான் போகிறோம் ஸோ ஒரு ரெண்டு பேர் இருக்கோம்னா கண்டிப்பாக வீட்டில் வந்து ரெண்டு பேருக்காவது ரீசார்ஜ் ஆகும் டூ ஃபிஃப்டி டூ ஃபிஃப்டி போட்டுக்கோங்க ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இல்லை ஒருத்தர் வந்து நல்லா ரீசார்ஜ் பண்ணிக்கிறாங்க அப்படின்னா ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்குள்ளே வரும் ஸோ அந்த மாதிரி ரீசார்ஜ் ஸோ அப்படி ஒரு அமௌண்ட் தான் நான் எல்லாமே எக்ஸ்ட்ராவாக தாங்க போட்டிருக்கேன் இதில் நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பாக கம்மியாக தான் ஆகும் அப்படின்னும் போது நீங்கள் இதுலேயும் நீங்கள் எடுத்து சேவிங்ஸ் பண்ணலாம் நான் அந்த சேவிங்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணுன்றதை நான் சொல்கிறேன் லாஸ்ட்டாக ஸோ ரீசார்ஜ்க்கு வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கொடுத்துருக்கேன் நெக்ஸ்ட்டு கேபிள் டிவி வந்து ஒரு டூ ஃபிஃப்டிக்குள்ளே நம்ம எடுத்துக்கணும் அதுக்கப்புறம் மெடிக்கல் செலவு வந்து நமக்கு வந்து மெடிக்கல் செலவு அப்படின்னும் போது வரும் நான் சொல்லலை பட் எப்போவுமே சேஃபர் சைட் நம்ம வச்சுக்கணும் ஒரு பிரச்சனை ஆயிடுச்சுன்னா நம்ம யார்கிட்டையும் போய் கையிந்தக்கூடாது அதுதான் என்னோடய இது யார்கிட்டையும் போய் கையிந்தி எனக்கு இது இல்லை அது இல்லைன்ற மாதிரி போகக்கூடாதுன்னு தான் நம்ம இந்த சேவிங் கான்செப்டே எதுக்கு தெரியுமா ஏன்னா நம்ம வாங்குகிற சம்பளம் எவ்வளோ வேணால் இருக்கட்டும் நம்ம அதை நம்மளை நம்பி ஒரு பத்து ரூபா அஞ்சு ரூபாவாவது இருக்கணும் அப்படி சுத்தமாக வளைச்சி இருக்கவே கூடாது கொஞ்சமாக இருந்தால் தான் ஏதோ ஒரு பிரச்சனையோ இல்லை திடீர்னு என்ன ஆனாலும் நம்ம கையில் வந்து ஏதாவது ஒரு மெடிக்கல் எமர்ஜென்சிக்கோ இல்லை ஏதாவது ஒரு எமர்ஜென்சிக்கு நம்ம கையில் காசு இருக்கணும் அதுக்காக தான் வந்து இப்படி நம்ம எடுத்து வைக்கிறோம் ஓகேங்களா ஸோ மெடிக்கல் வந்து நான் ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் போட்டிருக்கேன் நீங்கள் வந்து சும்மா எடுத்து வைக்கிறது தப்பு கிடையாது தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க அடுத்து ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஃபங்க்ஷன்ஸ்லாம் வந்து கண்டிப்பாக வரும் பட்ட நான் இவ்வளோ சேலரியில் நான் உட்காந்து ஒரு ஆளுக்கே
நம்மளோட இதை நம்ம தான் வந்து பார்த்துக்கணும் இப்போ காசு இல்லைன்னா நம்ம தான் அவசைப்படுவோம் அவங்க அவசைப்பட போகிறது இல்லை ஸோ அவங்க வந்து நம்ம அசிங்க நிறைய பேர் வந்து காசு வந்து நிறைய வேஸ்ட் பண்ணுறதே இந்த மாதிரி ஒரு இது தான் அடுத்தவங்க தப்பாக நினச்சிப்பாங்க அப்படின்னு நினச்சி வந்து ஐயோ அவன் வந்து இரநூறுபா எழுதியிருக்கான் நம்மளும் வந்து முந்நூறுபா எழுதணும் அப்படி எழுந்துறது சொந்தக்காரங்களுக்கு செய்ய வேணாம்னு நான் சொல்லலை பட் செஞ்சு செஞ்சு நிறைய இழந்தவங்க இருக்காங்க எனக்கு தெரிஞ்சு நிறைய பேர் இழந்துருக்காங்க ஸோ அந்த மாதிரி இல்லாமல் அதாவது அதுதான் சொல்லுவாங்கள்ல விரலுக்கு தகுந்தபடி தான் வந்து வீக்கோ விரலுக்கு ஏற்ற வீக்கோன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி தான் நமக்கு என்ன முடியுமோ அதை தான் நம்ம செய்ய முடியும் பட் நம்ம ஒரு நல்ல பொசிஷன் வரும்போது கண்டிப்பாக நம்ம நல்லா செய்ய தான் போகிறோம் நம்ம நெருங்கின சொந்தத்துக்கே நான் சொல்கிறேன் ஓகேங்களா ஸோ நம்ம தான் என்ன முடியுமோ அது தான் வந்து நம்ம செய்ய முடியும் ஸோ அதனால் நான் மாதம் வந்து ஐநூறுரூபா எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதுக்காக எல்லா மாதமும் நமக்கு ஃபங்க்ஷன் வரும் நான் சொல்ல வரல சில மாதங்களில் ஃபங்க்ஷன்ஸே இருக்காது சில இதில் வந்து இருக்கலாம் அந்த மாதிரி தான் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ட்ராவல் டு நேட்டிவ் இது வந்து ஒரு ஆப்ஷனான ஒரு விஷயந்தான் ஆப்ஷனல் தான் ஏன் அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் இருக்கிற இடமே சொந்த ஊரில் தான் இருக்கீங்க அப்படின்னா இது தேவையே இல்லை இல்லை நான் வந்து வேறு ஊர்லேருந்து வந்து இங்கே ஸ்டே பண்ணிகிட்ருக்கேன் அப்படின்ற பட்சத்தில் எனக்கு நான் ஊருக்கு போகணும் வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி கண்டிப்பாக நம்ம ஊருக்கு போகணும் அப்படின்ற பட்சத்தில் நம்ம வந்து இதை வந்து எடுத்துக்கலாம் சப்போஸ் நீங்கள் சொந்த ஊரில் தான் இருக்கீங்க அப்படின்னா இதை ஒரு இதுவாக எடுத்துக்கோங்க நீங்கள் சொந்த ஊரில் தான் இருக்கும் ஆனாலும் ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட் இருக்கணும் நம்ம இவ்வளோ சம்பளமாக இருந்தாலும் சேவிங்ஸும் பண்ணும் அட் அ டைமில் நம்மளும் வந்து நம்ம ஹாப்பியாக இருக்கணும் அதுக்காக வந்து ஒரு மிஷின் வாழ்க்கையாகவே வளரக்கூடாது நான் சேவ் பண்ணியே ஆகணும் அதனால் எங்கேயும் போக மாட்டேன் எதுவும் பண்ண மாட்டேன் இதை சாப்பிட மாட்டேன் இவ்வளோ செலவு பண்ண மாட்டேன்னு இருக்க முடியாது ஸோ நமக்குன்னு கொஞ்சம் எடுத்து வைக்கும் போது வருஷத்தில் ஒரு வாட்டி பிள்ளைங்களாம் இருக்காங்க அவங்க கூட்டிகிட்டு எங்கேயாச்சும் போயிட்டு வருவோம் இல்லை ஒரு கோயில் குளத்துக்கு போவோம் கொஞ்சம் தூரமாக ஏதாவது ஒரு ஊருக்கு போய் பார்த்துட்டு வருவோம் இல்லை என்ன ஒரு சுற்றுலாவுக்கு போயிட்டு வருவோம் அந்த மாதிரி ஒரு ஆசைகள் எல்லாருக்குமே இருக்கும் ஸோ அதனால் மிஷின் வாழ்க்கையிலேயே முழுகாமல் சின்ன சின்ன ஆசைகளையும் நம்ம வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக காசு சேர்த்து குருவி சேர்க்குற மாதிரி சேர்த்து சேர்த்து நம்ம வந்து சின்ன சின்ன ஆசைகளையும் நிறைவேற்றிக்கலாம் அதுக்காக தான் நான் இந்த ட்ராவல் டு நேட்டிவ் போட்டிருக்கேன் இது வந்து நீங்கள் சொந்த ஊரில் இருக்கீங்கன்னா நீங்கள் வந்து வேறு ஏதாவது ஒரு இடத்துக்கு ட்ராவல் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் வேறு வெளியூரில் இருக்கீங்க அப்படின்னா உங்கள் சொந்த ஊருக்கு வருஷத்தில் ஒரு வாட்டி போகிறதுக்காக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு வந்து என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா மந்த்லி ஹோம் பட்ஜெட் இந்த கேல்குலேஷன் எப்படி பண்ணியிருக்கோன்னா பேஸ்ட் ஆன் இந்த வீக்லி ஹோம் பட்ஜெட் வச்சு தான் நான் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இதில் வேறு ஏதாவது இன்க்ளூட் ஆகுது அப்படின்னா நீங்கள் அதுக்கேற்ற மாதிரி சேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க நான் இங்கே வந்து என்ன எடுத்திருக்கேன் அப்படின்னா ஒன் டேக்கு நம்ம வந்து பர் வீக்கில் ஒன் டேக்கு வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ருபீஸ் பெரிய பால் வாங்குகிறோம் அப்படின்னா நான் வந்துட்டு ஒரு அஞ்சு நாளைக்குன்னு போட்டு வச்சுருக்கேன் பட் இதோட வந்து நமக்கு எக்ஸ்ட்ராவாக தான் வரும்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஜஸ்ட்டு ஒரு ஃபைவ் டேஸ்க்காக நான் போட்டிருக்கேன் சில பேர் வந்து இப்போது ஒரு பேக்கெட் பால் வாங்கினாலும் நெக்ஸ்ட் டே வரைக்கும் ரெண்டு நாளைக்கு தாங்குகிற மாதிரி வச்சுப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் வச்சுக்கிறது வந்து அப்படி வச்சுக்கலாம் இல்லைனா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு செவன் கூட நீங்கள் போட்டுக்கலாம் ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி போட்டுக்கலாம் ஜஸ்ட் மினிமம் தான் நான் போட்டிருக்கேன் ஓகேங்களா ஸோ ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் போட்டிருக்கேன் அடுத்து வந்து நான்வெஜ் நான்வெஜ் எடுத்துக்கிட்டோன்னா கண்டிப்பாக வீக்லி வந்து நம்ம என்ன தான் நம்ம உழைக்கிறதே எதுக்கு நல்லா சாப்பிட்றதுக்கும் நிம்மதியாக இருக்கிறதுக்கும் தான் ஸோ உழைக்கிறத நான் வெறும் சேவிங்ஸே பண்ணிகிட்டு இருக்கணும்னு நினைக்காமல் கொஞ்சம் வந்து எனக்கு என் உடம்புக்கு தெம்புக்கே தரதுக்கு நான் என்ன சாப்பிட்றது ஸோ நான் வந்து நான்வெஜ் எடுக்கிறேன் அப்படின்னா நான் வீக்லி வந்து இப்போ சப்போஸ் மீன் எடுக்கிறோம் அப்படின்னா ஃபிஷ் வந்து இருக்கிறதுலே நமக்கு நான்வெஜ்ஜில் கொஞ்சம் சீப்பு சிக்கனு அதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் சீப்பாக இருக்கும் ஸோ நான் ஃபிஷ் எடுக்கிறேன் அப்படின்னா ஒரு ஒரு நாளைக்கு நான் எடுத்தேன் அப்படின்னா நான் என்ன ஆகும் ரெண்டு நாளைக்கு நான் வந்து வச்சுப்பேன் ஸோ ரெண்டு நாள் வந்து அதில் போயிடும் நான்வெஜ்ஜில் போயிடணும் ரெண்டு நாள் இல்லை நீங்கள் ஒரு நாள் சிக்கனு ஒரு நாள் ஃபிஷ்ஷுன்னு அப்படி கூட நீங்கள் வந்து இதை டிவைட் பண்ணிக்கலாம் உங்களோட இஷ்டம் தான் நான் வந்து மீன் வாங்குவேன் வாரத்தில் ஒரு நாள் ஸோ அதை ரெண்டு நாள் வச்சுப்பேன் ஸோ நமக்கு செவன் டேஸில் ரெண்டு நாள் வந்து நான்வெஜ் போயிடும் மீதி வந்து ஃபைவ் டேஸ் இருக்குது அந்த ஃபைவ் டேஸில் வந்து நம்ம வெஜ் தான் சாப்பிட போகிறோம் வெஜ்ஜுன்னும் போது நான் வந்து இங்கே
உங்களோட லெவலுக்கு நான் திங்க் பண்ணி தான் போட்டிருக்கேன் நான் வந்து மோஸ்ட்லி ஃபிஃப்டி சிக்ஸ்டி அந்த ரேஞ்சுக்குள்ளே முடிச்சிருவேன் இந்த காய் கொஞ்சம் இந்த காய் கொஞ்சம் இந்த காய் கொஞ்சம்னு அப்படி கூறு விற்கிறாங்கள்ல டென் ருப்பீஸ்னு அந்த மாதிரி அதில் எல்லாத்துலேயுமே கொஞ்சம் கொஞ்சம் வாங்கிடுவேன் வாங்கிட்டு மொத்தமாக நம்ம எடுத்துகிட்டு வந்துட்டோம் நெக்ஸ்ட் டே ஒவ்வொரு நாளைக்கும் ஒவ்வொரு ஃப்ரெஷ்ஷான காயை தான் வாங்கி நாங்கள் வந்து செய்வோம் ஏன்னா வாங்கி வச்சுட்டு நமக்கு வந்து செய்கிறது வந்து அது வந்து நல்லது கிடையாது ஸோ அப் நமக்கு சேலரியும் கம்மின் போது நமக்கு வந்துட்டு ஃப்ரிட்ஜ் இருக்குது பட் இருந்தாலும் அதில் வச்சு நம்ம சாப்பிட்றதோட ஃப்ரெஷ்ஷாக வாங்குறது பெஸ்ட்டுன்னு சொல்லிவிட்டு நான் வந்து ஒரு நாளைக்கு நைன்டி ருப்பீஸ் அந்த மாதிரி ஃபைவ் டேஸ் அந்த டூ டேஸ் வந்து நான்வெஜ்ஜில் போயிடுது ஃபைவ் டேஸ்க்கு வந்து வெஜ் வாங்கிடும் ஸோ அதை ஃபோர் ஃபிஃப்டி ஸோ பர் வீக்குக்கு வந்து எயிட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்னு நான் கேல்குலேட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இதோட கம்மியாகலாம் இதோட ஜாஸ்தி கண்டிப்பாக ஆகாது ஸோ பார்த்துக்கோங்க ஸோ இதை வந்து இன்டு ஒரு மாதத்துக்கு நாலு வாரம்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ நான் வந்து ஃபோர் டேஸ் கேல்குலேட் பண்ணி ஃபோர் வீக்ஸ் கேல்குலேட் பண்ணி த்ரீ தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் இப்படி தான் வந்து இதை வந்து எடுத்திருக்கேன் ஓகேங்களா இதை தி எயிட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபோர் ஸோ நாலு வாரம் போட்டேன்னா ஸோ மந்த்லி வந்து எனக்கு கிராஸ் இந்த வீட்டுக்கு வீட்டுக்கான ஹோம் பட்ஜெட் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு த்ரீ தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் வருது வீக்லி வந்து எயிட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வருது ஸோ த்ரீ தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அப்படின்றத போட்டுட்டேன் அவ்வளோதான் நெக்ஸ்ட்டு வந்து இங்கே பேலன்ஸ் அமௌண்ட்டு இது வந்து என்னென்னா நமக்கு வந்து வாங்குகிற சம்பளத்தில் இதெல்லாம் போக நமக்கு எவ்வளோனா ஐம்பது ரூபா மிச்சது ஸோ இந்த ஐம்பது ரூபா மிச்சம் வருது இல்லையா அதை நம்ம என்ன செய்வோம் அப்படின்னா ஒரு உண்டியலில் போட்டு வச்சுக்கலாம் அது வந்து பெஸ்ட் ஐடியா இப்போ உண்டியலில் போடும்போது உங்களுக்கு வந்து வருஷத்துக்கு ஒரு அறநூறுரூபா வந்து சேர்ந்துடும் ஓகேங்களா ஸோ நான் இப்போ இதில் மிச்சம் வருது பார்த்தீங்களா நான் சொன்னேன் இதிலலாம் வந்து இவ்வளோ ஆகாது இதிலலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் மிச்சம் வரும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் இந்த மிச்சம் வருது இல்லையா ஒன்று ரெண்டு சில்லற காசு அப்புறம் பத்து இருபது ரூபா ஐம்பது ரூபா நூறுரூபா அப்படி மிச்சம் வர்றது எல்லாத்தையும் வந்து இந்த ரேட்டோடு அதிகம் கம்மியாகவே ஆகிடுச்சு இப்போ நான் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் சாரி தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இங்கே கிராசரிக்கு போட்டிருக்கேன் ஆனால் தௌசண்ட்லேயே முடிஞ்சிச்சு அப்படின்னா அந்த ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எடுத்து உண்டியில் போடுங்க இந்த மாதிரி அமௌண்ட்டை எல்லாத்தையும் உண்டியில் சேர்த்துக்கோங்க அது நமக்கு ஒரு அமௌண்ட்டை சேர்த்து எப்படியும் ஒரு தௌசண்ட் ஆர் டூ தௌசண்ட் இதோட நமக்கு ஆட் ஆகிடும் இந்த அமௌண்ட் எப்படி வந்துச்சுன்னு நான் சொல்கிறேன் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து சேவிங்ஸோடது நான் வந்து சாலிடாக நமக்கு டுவெல் மந்த்ஸுக்கு எயிட்டீன் தௌசண்ட் வந்துடும் அடுத்து வந்து சிலிண்டர் சிலிண்டர் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா நான் வந்து என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னா ஒரு ஒரு சிலிண்டரை வந்து மூணு மாதத்துக்கு வச்சுப்பேன் என்னால் எவ்வளோ முடியுமோ அவ்வளோ வந்து சேவ் பண்ணுவேன் மூணு மாதத்துக்கு ஒரு வாட்டி ஒரு சிலிண்டர் அந்த மாதிரி தான் வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு வாங்குவேன் அப்படின்னும் போது எனக்கு வந்து டுவெல் மந்த்ஸும் நான் வந்து சிலிண்டர் வாங்க மாட்டேன் அப்போ நான் வந்து என்ன பண்ணுவேன்னா ஃபோர் மந்த்ஸ் வந்து நம்ம வந்து வாங்கினா போதும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேல்குலேட் பண்ணேன் ஸோ அந்த மாதிரி கேல்குலேட் பண்ணணும்னா நாலு மாதத்துக்கு மட்டும்தான் வா தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு டுவெல் பட் நம்ம வந்து ஃபோர் மந்த்ஸ் தான் வாங்குகிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ மைனஸ் ஃபைவ் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு போட்டோன்னா நமக்கு சேவிங்ஸ் வந்து ஃபைவ் தௌ டென் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் வந்துடும் புரியுதா ஸோ இந்த ஃபோர் மந்த்ஸ் தான் நான் வாங்குவேன் வருஷத்துக்கு நாலு வாட்டி தான் சிலிண்டர் வாங்குவேன் ஃபைவ் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் தான் எனக்கு ஆகும் மைனஸ் எனக்கு இது பண்ணும்போது டென் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் எனக்கு வந்து சேவிங்ஸ் ஆகிடும் ஓகேங்களா அடுத்து வந்து கரண்ட் கரண்ட்டு பார்த்திங்கன்னா அதே மாதிரி தான் மந்த்லி சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் நம்ம எடுத்து எடுத்து வைக்கிறோம் பட் நமக்கு மந்த்லி ஆகாது டூ மந்த்ஸ் ஒன்ஸ் தான் நம்ம வந்து பே பண்ணுற மாதிரியும் ஸோ சிக்ஸ் மந்த்ஸ் நம்ம பே பண்ணுற மாதிரியும் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் வந்து நமக்கு வந்து சேவ் ஆகும் ஸோ உங்களுக்கு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் த்ரீ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் சேவ் ஆகும் த்ரீ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் சேவிங்ஸ் ஆகிடும் புரியுதா உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தோம்னா உங்களுக்கு வந்து இது மெடிக்கல் மெடிக்கலும் வந்து நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லா மாதமும் மெடிக்கல் செலவு வர போகிறதில்ல ஃபார் அசம்ஷன்ஸ்க்காக நான் வந்து ஜஸ்ட் ஒரு ஃபியூ மந்த்ஸ் மட்டும் மெடிக்கல் இதை போட்டுட்டு மீதி வந்து இவ்வளோ சேவ் பண்ணுற மாதிரி நான் போட்டிருக்கேன் எல்லா மாதமும் வராது ஒரு அஞ்சு மாதம் ஏழு மாதம் மட்டும் நம்ம வந்து
ஏழு மாதம் நமக்கு சேவிங் ஸோ அந்த சேவிங்ஸ் தான் த்ரீ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஓகேங்களா புரியுதா இது ஸோ இதை மொத்தமாக சேர்க்குறோம் ப்ளஸ் பேலன்ஸ் நமக்கு வந்து சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் இதை வந்து நீங்கள் இதுக்குள்ளே அக்கௌண்ட்டில் போட்டாலும் சரி தான் இல்லை உண்டியலில் போட்டாலும் சரி தான் உங்களுக்கு சாலிடாக வந்து தேர்ட்டி நைன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் வந்து நீங்கள் ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் சேலரி வச்சு சேவிங் பண்ணலாம் அதுவும் ரெண்டட் ஹவுஸில் இருந்தே நீங்கள் இவ்வளோ சேவிங்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக பண்ணலாம் அப்புறம் அந்த உண்டியல் அதெல்லாம் நம்ம போட்டிருப்போல மிச்சம் மீதி அண்ட் இதில் வந்து நான் போட்டிருக்கிறது எல்லாமே அதிகமான அமௌண்ட் தான் போட்டிருக்கேன் எதுவுமே வந்து குறைச்சலாக போடலை ஓகேங்களா ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு இதுலேருந்து நம்ம கம்மியாக தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படி பண்ணும்போது இன்னுமே நமக்கு வரும் கண்டிப்பாக சாலிடாக ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் நம்ம கையில் இருக்கும் ஓகே ஸோ ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் கண்டிப்பாக வந்து நம்ம கையில் இருக்கும் இந்த மாதிரி நம்ம ஒரு மெத்தடில் சேவிங்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா ஓகேங்களா இந்த மெத்தட் உங்களுக்கு வேணும்னா ஜஸ்ட்டு பார்த்துக்குங்க உங்களுக்கு இதோட இது வேணும்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் கண்டிப்பாக வந்து இதை ஷேர் பண்ணி விடுறேன் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ வந்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா இதே ஃபிஃப்டி தௌசண்டில் நம்ம வந்து ரெண்டட் ஹவுஸ் இல்லாமல் ஊன் ஹவுஸில் இருக்கோன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த சுச்சுவேஷனில் நம்ம எப்படி சேவிங்ஸ் பண்ணலாம் எவ்வளோ சேவிங்ஸ் பண்ணலான்றத பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதுக்கும் வந்து வீக்லி ஹோம் பட்ஜெட் மாற போகிறதுல இதே ஹோம் பட்ஜெட் தான் இதுக்கும் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் அதுக்கும் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இது வந்து நோ சேஞ்ச் ஓகேங்களா இப்போ நம்ம வந்து என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் அதே சேலரி பட் ரெண்ட் இல்லை ஓன் ஹவுஸில் இருக்கும் அப்படின்னும் போது நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன்னா இப்போ தான் நான் வந்து தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் சேவிங்ஸை வந்து சேவ் பண்ண போகிறேன் இதுக்கு முன்னாடி வந்து ரெண்ட் ஹவுஸ் எல்லாமே இருக்குது அது இருக்குது இது இருக்குன்னும் போது நம்ம வந்து அவ்வளோ வந்து பண்ண முடியாது டென் பர்சன்டேஜ் தான் நான் சேவ் பண்ணேன் ஏன்னா பட் இப்போ வந்து நான் தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் சேவ் பண்ண போகிறேன் ஸோ ஃபிஃப்டீன் தௌசண்டில் தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ்னால் ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வரும் ஓகே ஸோ என்னோடய சேவிங்ஸ் வந்து இப்போது ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அப்போ இயர்லி சேவிங்ஸ் எவ்வளோ வரும் ஃபிஃப்டி ஃபோர் தௌசண்ட் வந்துடும் நெக்ஸ்ட்டு இப்போ நான் இந்த மாதிரி ஓன் ஹவுஸில் இருக்கிறனால நான் வந்து என்ன பண்ணுவேன் ஆப்வியஸ்லி நான் வந்து எனக்கு பஸ்ஸு ட்ரெயின்லாம் வேண்டாம் நான் வெஹிக்கிள் எடுத்துக்கிறேன் வேலைக்கு போகிறதுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வெஹிக்கிள் போவேன் ஸோ ஒரு ஸ்கூட்டியோ இல்லைனா ஒரு டிவிஎஸ்ஸோ அந்த மாதிரி வாங்கினா கூட அப்போ வந்து நான் அதுக்கு வந்து பெட்ரோல் அதோட சார்ஜ் வந்து ஒரு தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இதுக்குள்ளேயே வந்து மெயின்டைன் பண்ணிக்கிற மாதிரி ஓகேவா ஸோ பெட்ரோல் சார்ஜ் வந்து தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு போட்டிருக்கேன் நெக்ஸ்ட்டு வந்து கிராசரி கிராசரி வந்து ஆஸ் யூஷுவல் இதுக்கு முன்னாடியும் நம்ம தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் தான் போட்டோம் இப்போவும் வந்து தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் தான் போட போகிறோம் அதே தான் நெக்ஸ்ட்டு சிலிண்டர் சிலிண்டருக்கும் அதே தான் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் போட போகிறோம் ஸோ அதே தான் நான் போட்டிருக்கேன் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு வந்து கரண்ட் கரண்ட் எடுத்துக்கிட்டாலும் மறுபடியும் நம்ம அதே யூனிட் தான் நம்ம வந்து எந்த ஒரு மாற்றமும் கிடையாது நம்ம எக்ஸ்ட்ராவாக எதுவும் வாங்க போகிறதில்ல எந்த ஒரு மாற்றமும் கிடையாது ஸோ நமக்கு அதே தான் ஆக போகுது ஓகேங்களா இதே மாதிரி தான் சிலிண்டர் நான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் அதுக்கப்புறம் இங்கே வந்து மாற்றி போட்டுட்டேன் அதனால தான் ஸோ இதே மாதிரி சிலிண்டருக்கு வந்து எனக்கு டென் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் சேவிங்ஸ் ஆகிடும் வருஷத்துக்கு கரண்ட்டு வந்து அதே மாதிரி சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரடு அதே மாதிரி பண்ணேன்னா த்ரீ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் வந்து எனக்கு சேவ் ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் ரீசார்ஜும் அதே மாதிரி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்க்கு ரீசார்ஜ் கேபிள் டூ ஃபிஃப்டி அதே தான் மெடிக்கல் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் நான் ஏன் வந்து நம்ம ஃபங்க்ஷன்ஸ் நான் தான் ஓன் ஹவுஸ் வச்சுருக்கேன் அப்படின்னால செலவு பண்ண வேண்டவே வேண்டாங்க நான் சொல்கிறது கேளுங்க உங்களோ நீங்கள் வந்து ஒரு சொந்த காலில் ஒரு நல்ல ஒரு லைஃப் செட்டில் ஆகிற வரைக்கும் நம்ம வந்து அடுத்தவங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு நமக்கு மி கையில் மிஞ்சினால் தான் அடுத்தவங்களுக்கு செய்யணும் தவிர நம்ம மீறி நம்ம வந்து யாருக்கும் செய்யக்கூடாது ஓகே என்கிட்ட உணவுக்கு அதனால் நான் வந்து நான் உங்களுக்கு ஐநூறு எழுநூறுன்னு எழுதுகிறேன் ஆயிரம்னு எழுதுகிறேன் அந்த வேலையே வேண்டாம் அதனால தான் நான் வந்து இப்போவுமே ஃபங்க்ஷன்ஸ்க்கு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் தான் போட்டுருக்கேன் ஏன்னா நீங்கள் என்ன தான் இருந்தாலும் ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் ஒன் ஹவுஸ் இருக்குது பட் உங்கள் சேலரி லெவல் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கா இல்லையே ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் தான் இருக்குது அப்போ நீங்கள் அதே ரேஞ்சில் எடுத்துக்கோங்க ஓகேங்களா ஸோ ஃபங்க்ஷன்ஸ்க்கு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட்டு ட்ராவல் டு நேட்டிவ் இதே மாதிரி தான் போன வாட்டி நம்ம போட்டோம் இல்லை அதே தான் உங்களோட ஆப்ஷனல் த
அடுத்து மந்த்லி ஹோம் பட்ஜெட்டு அதே தான் வரும் அமௌண்ட்டு நோ சேஞ்ச் த்ரீ தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரடு தான் அதுக்கப்புறமா ஆஸ் யூஷுவல் இதுக்கும் வந்து உங்களுக்கு ஐம்பது ரூபா தான் வந்து சேவிங்ஸ் வருது எக்ஸ்ட்ராவாக பேலன்ஸு அதை வச்சு அறநூறுரூபா போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த அமௌண்ட் வரும் ஸோ இதில் வந்து உங்களுக்கு ஓன் ஹவுஸ் இருக்கும் போது உங்களோட சேவிங்ஸ் பாருங்கள் எவ்வளோ வருதுன்னு செவன்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் சாலிடாக செவன்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் உங்களுக்கு வந்து இயர்லி இருக்கும் புரியுதா ஸோ நீங்கள் கம்மி சேலரியில் பாருங்கள் எவ்வளோ வந்து உங்களால் சேர்க்க முடியுதுன்னு இது வந்து உண்மையிலே பார்க்குறதுக்கு உண்மையிலே நம்மளால் முடியுமா அப்படின்னு நீங்கள் நினைப்பீங்க இதே மாதிரி நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களால் முடியும் நீங்கள் பாருங்கள் செவன்ட்டி தௌசண்ட் அதெல்லாம் எடுக்கிறது எவ்வளோ கஷ்டம்னு யோசிச்சு பாருங்கள் ஆனால் நம்ம வந்து இந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ணி ஈஸியாக வந்து பண்ணிக்கலாம் உங்கள் ஓன் ஹவுஸாக இருந்தால் ஓன் ஹவுஸ்க்கான மெத்தட் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ரெண்டட்னா ரெண்டட்கான மெத்தட் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அழகாக வந்து இந்த மாதிரி வருஷத்துக்கு நாற்பதாயிரத்துலேருந்து எழுபதாயிரம் எண்பதாயிரம் நீங்கள் வந்து சேர்த்துக்கலாம் ஓகே ஸோ இதில் வந்து நீங்கள் இன் நான் இந்த நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்த சீக்கிரம்லேயே அந்த சேவிங்ஸை வந்து நீங்கள் ஒன்று உங்களோட ஓன் வேறு எதுக்காவது வாங்கிறதுக்கு இப்போ வீடு இல்லாததுனால ரெண்டட் ஹவுஸில் இருக்கிறவங்க என்ன செய்வாங்க ஒரு இடம் வாங்கணும் வீடு வாங்கணும் ஸோ அதுக்கு அவங்க சேர்க்கலாம் இல்லை பிள்ளைங்க இருக்காங்க பிள்ளைங்களை படிக்க வைக்கணும் அதுக்கு எதாவது சேவிங்ஸ்லேருந்து எடுத்து ஓகே ஹோப் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் லோ சேலரி வாங்குகிறோன்னு இனிமேல் வருத்தப்படாதீங்க நம்மளாம் எப்படி சேவிங்ஸ் எல்லாம் பண்ண முடியும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு இந்த வீடியோ வந்து ஒரு நல்ல ஒரு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த டிப்ஸை ஃபாலோ பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக வந்து ஈஸியாக நீங்கள் வருஷத்துக்கு நாற்பதாயிரத்துலேருந்து எண்பதாயிரம் வரைக்கும் சா சாலிடாக அமௌண்ட் வந்து சேர்க்கலாம் ஓகேங்களா ஓகே தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் நெக்ஸ்ட் ஏதாவது இந்த மாதிரி வீடியோ வேணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக சொல்லுங்கள் நெக்ஸ்ட் ஒரு பெஸ்ட்டான இன்னொரு லோ சேலரி டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் வச்சு எப்படி நம்ம பண்ணலாம் அப்படின்றத நான் உங்களுக்கு கொண்டு வரேன் பாய் தேங்க்யூ